Mr and Mrs Kigoye sehemu ya saba. Mtunzi wa simulizi hii ni Amani Kigoye na msimiliaji wako ni mimi director ON kutoka hapa studio za simulizi Mexi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya simu 0677062012. Na kama wewe una video library au kama unamfahamu mtu ambaye ana video library basi sasa unaweza kuwa wakala wa Simulizi Mix Entertainment popote ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam. Cha kufanya wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya ofisi tukupe maelekezo namna ya kuweza kuwa wakala wetu mahali popote ulipo. Lakini pia usahau ya kwamba simulizi hii inapatikana ndani ya YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Katika sehemu ya stadulishia pale ambapo Black Tigers wanatoka katika mgao wa kichina na kuanza kuwafuatilia watu ambao hatakuwa fahamu ni wakina nani. Kilichoendelea hii ni sehemu ya saba. Usiwaje ta sentimita moja. Mama alimtazarisha chande. Sawa madam. Sara na Vicky wakeni sala zenu tayari. Ile anamaliza kusema maneno hayo pale pale watoto wake wakaanza kuchoma bastora zao na kuzikoki tayari kwa mtanange. Simama bafuni mwao. Sawa madam. Kisha akafunga break pembeni mwa ile gari waliokuwa wanaifuatilia. Haraka haraka Sara akavua kinyago chake na ukiweka pembeni huko akianza kutabasamu. Alianza kutazamana delevo ile gari iliyoko pembeni yao imesimama kusubiri kuruhusiwa kwenye mataa. Beautiful girl. How are you? Akimaanisha msichana mrembo. Vipi? Jamaa akaanza kujipendekeza. I'm fine. What about you handsome boy? Akimaanisha niko sawa. Vipi kuhusu wewe handsome boy? Mm, I'm fine too. May I take your number? Akimaanisha niko poa pia. Vipi naweza kuchukua namba yako? Yes of course. Akijibu ya bila shida. Akainama kufanya kama anataka kumpa business card yake. Hawakuamini macho yao baada ya kuona Sara akirudi ameshika bastora mkononi huku wenzake nao wakijitokeza kwa upande wa pili wa mlango wa juu. It is show time. Mama yao aliwaamrisha mabinti zake. Zilianza kurindima risasi kuingia ndani ya gari ya wale jamaa waliokuwa takriban wanne. Zilipigwa risasi huku wakishuka na kuanza kuitandika na gari yao upande wa pili, yani wakifata uelekeo kutoka kwenye ile gari walioishambulia. Baada ya kuhakikisha wamemaliza wale adui zao na kuiminia gari yao lisasi wakaanza kutembea kwa miguu kwa kiona na haraka isiyosemekana hata hawakufika mbali mara gari moja ikaja kupaki mbele yao kwa fujo twendeni na muda dereva wa gari ile akawatadharisha dereva wa gari ile aliwatadharisha watu aliwafuata tuondokeni alisikika sara gari ikachapwa fimbo na kurudi mita ile ile kwenye tukio lilipotokea waliokuta polisi walishawasili huku wakijaribu kufanya uchunguzi wao. Hawana walijua alo. Mama wa Black Tigers alizungumza kwa dharau. Upande wa Inspector Kigoye. Kesho alfajiri bila kuchelewa anatakiwa mkawachukue. <coughs> Kesho alfajiri bila kuchelewa anatakiwa mkamchukue ile mtu hata kabla ya walinzi hawajashtukia. Ujumbe mfupi uliosomeka hivyo. Ujumbe mfupi ulisomeka hivi na ulitumwa kwa njia email kutoka kwa SRK. Istragigoi alipomaliza kusoma kaiweka simu yake mezani na kumgeukia Shakiru. Tayari ushamaliza? Ndio mkuu. Safi. Kesho alfajili hata kabla ya swala alfajili. Tunatakiwa tuwe pale. Sawa, haina shida. Fanya utundu wako sasa. Istragigoi alitoa maagizo ku <coughs> Inspekta Kigwe alitoa maagizo na kutoka nje kwenda kupunga upepo. Shakiru alianza kuwa busy na laptop tena akiwa makini kupita kiasi. <laughs> Watajuta kunifahamu wa watu. Shakiru alijisemea. Aliangaika kwa muda wa dakika 30 ndipo alipoonekana amefanikiwa kwa maana alianza kutabasamu na kulala kwenye kiti. Kuisha habari yao. Akanyanyuka na kwenda nje. Vipi? Ushafanikisha? Tayari mkuu. Okay, good job. Akimaanisha kanzi nzuri. Unaohakika itafanya kazi? Farida aliuliza. Asilimia mia. Shakiru alijibu kwa kujiamini. Tuweke kisiwani ngoja. Alionekana Inspector James akiwa anatokea kwenye eneo la tukio lilipofanyika ya wale watu waliopigwa na risasi. Shenzi kabisa. Ina maana nimechelewa? Alijilaum akirudi kinyume nyume kwa maana hakutaka hata kujulikana kama yeye ni askari polisi. Naomba unipeleke Frozen Garden. 
alitoa amri kwa dereva bajaji mmoja sawa bosi wangu huku akiwasha bajaji yake na safari ikaanza mara moja dakika chache tu zikawa zishawatosha kufika eneo la Frozen Garden asante nashukuru samani bosi bila samani James arejibu kwa mshangao hujanilipa bado da nisame sana ndugu yangu ilikuwa mbali sana huku akimpa noti ya shilingi kumi na kuondoka zake chenji yako mzee keep change huyo akajichanganya kwenye kundi la watu kwenye lile kundi la watu waliokuwa wako bizo wakifanya manunuzi yao ya usiku ule walionekana wale wanawake watatu wakitembea haraka haraka wakimkwepa inspector James huyo mshenzi amejaje kama situ kwa hapa mama wa Black Tigers aliwauliza mabinti zake mwache aje aipate fresh Sara aliongea huyo sio kama mnavyomdhania katika watu hatari basi ni hatari kuliko hata inspector Kigoye unataka kusema nini mama tumkwepe ende zake hatuna muda wa kupambana naye kama tunahitaji kazi yetu ifanikiwe akimvuta mwanaye na kuingia naye katika ule mgawa wale wa China Sara aliita kwa kichina akimaanisha hello hey yule mchina aliitambulisha kwa jina la Amani ama Shu Helping alijibu We need your help akimaanisha tunahitaji msaada wako haraka Sara alizungumza akiwa amemshika begani yule mchina alibaki akiwaangalia na huko nje Inspector James alikuwa ndio anawasili katika ule mgawa Inspector James alisukuma mlango wa kuingilia ndani huku akiwa mtu mwenye umakini mkubwa wamelekea pia washenzi ni hao yule mvulana wa kichina alimsalimia inspector James. Sielewi kichina mimi. Huku akimsukuma pembeni. Ikawa kama kachokoza matatizo. Kwa maana wa china wote walioko mbele ndani wakasimama. Kila mchina aliyekuwa akisimama basi alionekana akitengeneza nguo yake. Kama sio kukunja mikono ya nguo yake, basi ni kurekebisha suruali yake. Inspector James alisema kuangalia kwa makini kisha akagundua ya kwamba kuna hali ya hatari inataka kumtokea. I don't need any trouble akimaanisha sihitaji matatizo yote ili mbidi ajitegwe kiingereza maana aliamini jamaa hawajui Kiswahili wachina hata hawakumuelewa zaidi ya kumsogelea wakitaka kumfundisha adabu akiwa amebananishwa na wale wa china mara akaona wanawake watatu wakitoka wakiwa wamevaa nguo za kichina alishindwa kuwatambua kutokana na nguo walizozivaa walikuwa wamefunika nyuso zao huku wakimpita kwa kumshangaa Inspector James alipatwa na mashaka juu ya wale wasichana lakini alishindwa kuwafuatilia kwa sababu alikuwa ameshabananishwa wale wanawake watatu walitoka hadi nje kisha wakachukuliwa kitoroli maalum cha kichina kilichovutwa na mtu na aliyekuwa anakivuta ni yule yule mvlana aliyesukumwa na Inspector James Jamaa alimwachia msala Inspector James kisha yeye akaondoka na wanawake kimbembe kikaa kwa inspector James maana wa China walianza kumshambulia kwa kumfua hatari kwa bahati nzuri hata yeye inspector James alikuwa yuko vizuri la sivyo angetoka maiti katika ule mgawa alikuwa akiwapa mateke ya hatari tena alikuwa ya baraa akainama chini kukwepa teke lilotumwa na mchina mmoja aliyekuja hewani akanyanyuka kwa mbwe mbwe huku ngumi tatu zikija usoni lakini zote aliziona na kuzikwepa kama upepo Mtanange ulikuwa wa baraa na ulidumu kama nusu saa mpaka pale askari walipowasili. Tulieni na mweke mikono juu. Afande alifoka akiwa na bastora mkononi. Watu wote wakatulia ndani ya mgahawa, hakuna mtu kutoka wala kuingia. Shida nini? Afande akauliza. Amekuja na kuanzisha fujo ndani ya mgahawa wetu. Mchina mmoja alizungumza Kiswahili na kumfanya Inspector James abaki akishangaa. Wewe ni nani na unatokea wapi? Alimgeukia Inspector James. Naitwa Thumani. James alijibu. Umetokea wapi? Dar es Salaam. Ni watu wa bara. Waga na matatizo sana eh. Hapana afande. Haya, toka hapa na uondoke. Asante afande. Toka toka, toka ondoka. Huku akimskuma. Ifa James alitoka ndani ya ule mgawa na kujilaumu. Alipofika tu nje ya mgawa ilikuja gari moja ya kifari na kusimama mbele yake. Get in. Mzungu mmoja alimwamrisha James. Bila kupinga Inspector James akaingia ndani ya gari kisha wakaondoka zao. Mbele ya hoteli waliofikia Black Tigers lilitorola la kuvutwa na mtu lisimama. Shia shia. Wote watatu walijikuta wakimshukuru Shun Heping. Mie guanshi. Shun Heping alijibu na kuacha wakienda ndani. Testing, testing, testing. Mambo yakazidi kuendelea kwa mambo jinsi yalivyokuwa yanaendelea kuwa. Arfajili ya siku iliyofuata tena ikiwa ni mapema sana hata kabla ya dhana ya salt arfajili haijaadhiniwa. Gari ya Kinesbergoy ilikuwa nje ya gate la Kremiz Hotel. 
tuna muda wa kupoteza. Nipitaki goe aliwaeleza wenzake. Sawa mkuu. Farida alitikana kuko kiba store yake. Shakiru, uko sawa? Bado kidogo na malizia. Sawa, ukiwa tayari tueleze kazi yanze. Nipitaki goe alimalizia maneno hayo na sira yake ikiwa mkononi. Baada ya dakika tano kupita Shakiru alioleza wenzake. Tayari, mnaweza kwenda. Baada ya kumaliza kufanya yake, Shakiru alichukua na kifanya ni kuzizima zile kamera zilizokuwa zikipatikana pale getini na aliweza kufanya yote hayo kwa kutumia zile picha zilizokuwa zikipigwa na Farida jana yake. Farida alichukua na kifanya ni kuzipiga kamera zile picha na kumtumia Shakiru kwenye laptop yake baada ya Shakiru kuziona na kuzisoma vyema akagundua uwezo wa zile kamera. Kisha akaanza kusoma aina yake na haraka haraka kacheza na mitambo yake na mautundo alionayo na kuanza kuzihaki. Ilikuwa ni mchezo mgumu sana kwa mtu wa kawaida kujua utundo huo, lakini kwa kijana Shakiru ilikuwa ni kama kula ugali kwa mboga ya mrenda. Ispeta Kiwe alishuka akiwa na fuato na Farida, huku Shakiru akishuka na kwenda kukawa alipokaja na usiku. Aliendea kucheza na laptop yake bila kujali chochote. Istakigoe akiwa na Farida huku akiwa amevalia mavazi kama yale watu waliona jana na Shakiru. Walifika mpaka pale getini lakini walizuiliwa. Huu sio muda wenu wa kuingia mara hapa. Alafu mbona leo mmekuja wawili? Yule mlinzi aliwauliza. Mmoja wetu amepata na tatizo. Nishakigoe alijibu kwa kujiamini. Fanyeni haraka kabla ya walinzi wa yule jamaa tunemtaka wajaje. Shakiru aliwapa tahadhari wenzake kutumia kifaa maalum cha mawasiliano. Mnatuziaje wakati kwenye majukumu yetu ya kazi? Nishakigoe alizungumza kwa makusudi ili Shakiru ajue kama amezuiliwa pale getini. Hata sisi katika majukumu yetu ya kazi. Mlinzi alijibu kama wale wazimesheni maana muda sio mrefu jamaa wataingia naona wako njiani show time ilisikika sauti ya Farida bwana we kizaa zake angukia wale walinzi wawili waliokuepo pale getini walijikuta wakipigwa kipigo kitakatifu na kufichwa nyuma ya ukuta mnaweza mkaingia ila upande wa kulia kwenu kuna walinzi kama watatu sawa tumekupata alijibu Farida kwani hakuna njia nyingine ya kupita mpaka tupite huko isikiga aliuliza hiyo ndio njia rahisi ya kufika chumba cha mtu tunayemhitaji. Shakiru aliendelea kuapa maelekezo. Kweli bwana, baada ya hatua tatu walinzi hawa hapa. Isaigoe alimkamata Farid na kumrusha Ewan ile anataka kutoa akaachia mateke ya haja aliyowapata walinzi wawili. Yule watatu kabla hajamaliza kuhamaki alijikuta na yeye akichezea ngumi moja nzito kutoka kwa inspector Kigoe. Vipi? Iko sawa hiyo? Alimuuliza yule mlinzi aliyekuwa anaanguka chini. Haraka haraka wakafika katika ukuta ambao juu yake kilionekana kuna chumba kilichokuwa kinawakata. Yuko ndani. Ishakigoe alimnongoneza Farida. Yes, una dakika tatu za kutoka na nje. Okay poa, nakuja sasa hivi. Huku akidandia ukuta na kulingania dirisha. Alijivuta mwanaume hadi alipofanikiwa kuingia ndani kwa kutumia dirisha. Hadi ndani ya kile chumba na kumkuta mtu anayemtaka anaoga. Niko chumbani. Vipi uko alio salama? Farida alijibu. Safi lakini na dakika mbili kabla hawa jamaa hawajafika. Maana naanza kuona taza magari yao. Shakiru alitoa tahadhari. Shens. Kigoye aliamaki na kwenda hadi bafuni. Aligonga mlango wa bafuni na kumfanya yule jamaa aliyekuwa ndani anaoga ashtuke. Nani? Aliuliza kwa kuhamaki lakini kabla hajajibiwa akajikuta anavamiwa na kupigwa kabari ya shingo. Nahitaji utulie na ufanye kile nitakachokuambia. Sawa 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 sawa. Jamaa alijitetea. Chukua taulo lako. Jamaa alichukua taulo lake na kujifunga kiunoni ikiwa ndani hana hata boxer. Alianza kutoka naye nje kuja naye chumbani. Usijaribu kufanya tofauti na ninavyokuambia mimi. Eswagigoe alimpa tazari. Washafika jamaa wapo getini. Shakiru alisikika. Baada ya kusika ile kauli ya Fande Farida akaamua kujibana ukutani huko akimtaka Eswagigoe afanye upesi. Hurry up. Akimaanisha fanya haraka. Farida alifuka baada ya kuona gari ya wale watu ikipaki nje ya hoteli baada ya kupita getini. Jamaa wakashuka ndani ya gari huku akiwa mbio mbio kwa maana walimpigia simu mwenzao na hakupokea. Wanakuja ndani. Fanya haraka. Farida aliendelea kwa maki. Daika moja. Nishakigoe aliomba dakika moja zaidi. Akiwa anasema na yule jamaa achukue vitu vyake mara mlango wa kile chumba ukaanza kugonga kwa fujo. Fadhili. Fadhili, fungua mlango. 
jamaa walianza kumgongea mwenzao ifsa kigwe hakuongea zaidi ya kumuonesha ishara ya kukaa kimya na kumkabidhi begi lake baada ya kuchukua ile begi ya kigwe akamkamata fadhili na kwenda kumsukumia dirishani oya mzigo huo unakuja ifsa kigwe alimpa taarifa farida farida hata kabla hajajiandaa mara kaona fadhili anauka chini kama mzigo taulo lake lilimfunguka na kubaki uchi wa mnyama Haraka Farida alimuwahi na kumnyanyua mkumkuku hivyo hivyo akiwa uchi na tawalo lake wakiliacha pale pale chini. Kabla hawajafika mbali Strigoe na yeye akatua chini na begi lake mkono wa kushoto na mkono wa kulia ukiwa na bastola. Akaliokota lile tauro na kuanza ukimbia naro kwenda nje walipokwenda Farida na Fadhili. Ile ananza ukimbia kwenda nje huko chumbani nako wale jamaa wakafanikiwa kuvunja mlango kisha wakaingia ndani kwa fujo. Fadhili jamaa aliita huko akagua kila kona ya chumba na bastola yake mkononi. Washamchukua na wanatoroka naye. Jamaa mwingine aliongea baada ya kumuona Inspector akitoka nje ya hoteli. Oya wai 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 twende twende kabla hajatukimbia. Waliambizana huko akitoka nje. Walikuwa jamaa takribani watatu na bastola zao mikononi. Farida alifika hadi nje walipomuacha Shakiru. Bado hajafika. Farida alimuuliza Shakiru. Bado. Mbona anachelewa tena huyu mzee? Ispeka Kigoe aliuliza akiwa anafunga breki kali. Vata lolo lako ebwege. Akimrushia Fadhili taulo ili kusudi ajistili. Hata hivi vimbo na kwangu fresh tu. Akitabasamu. Hebu vata ulo hilo. Farida akatamka maele <coughs> Farida hakutaka maelezo mengi zaidi ya kumtandika ngumi ya tumbo. Fadhili akachukua taulo kisha akaanza kujifunga kiunoni ile anamaliza kufunga tu mara lilikuja gari moja kwa fujo na kusimama mbele yao. Ingine haraka. Tuko nje muda. Yule mzee muuza miogo aliwaita. Wakiwa wanaingia ndani ya gari ya yule mzee, Isagiwe alimpa ishara Shakiru kisha wakaonyesha na kidole gumba. Gari ikaondoka maeneo yale kwa fujo huku wakiliacha ile gari lolokuja nalo mara ya kwanza. Huko ndani na wao wale jamaa wako wanatoka na gari yao kwa kasi. Walipofika tu nje mara wakaona gari ikiondoka kwa kasi, hawakutaka kujiuliza hata kidogo. Wakaamua kuingia na kuanza kuifukuzia. Huku ndani ya gari alionekana Shakiru kama anacheza game ya ukimbiza magari kwenye laptop ya Inspector Kigoe. Wako nyuma. Shakiru alizungumza kwa tabasamu pana. Afande Farida aliamua kugeuka nyuma lakini hakuona gari yoyote inayofuata. Ikabidi arudishe macho kwa Shakiru aliyekuwa busy akicheza na laptop. Hivi unacheza game wakati tupo kwenye matatizo? Farida alimfokea Shakiru na kumnyanganya pale. Oh, usharibu mchezo mzima. Shakiru alilalamika. Unafanya nini sasa? Ishakigoe alimfokea Afande Farida. Anacheza game katika hali kama hii? Hachezi game bwana. Baada ya kuwa anaendesha ile gari iliyoacha pale nje. Ita Kigoe aliamua kumweleza ukweli afande Farida ambaye alikuwa hajui. Upande wa pili wale jamaa waliokuwa kilikimbiza ile gari mara waliona likiacha njia na kwenda kuvamia ukuta kisha likazimika. Wakashuka rakaraka huku wakiwa na sira zao mikononi na kuenda kulizunguka lile gari. Lakini walipozidi kulisogelea walikuja ugundua ni mchezo tu waliofanyiwa. Hakuna mtu ndani ya gari. Ilikuwa likitembea bila dereva. Jamaa mmoja aliwaambia wenzake, "Inawezekanaje?" Hakuwajibu wenzake zaidi alifungua mlango wa gari kisha akatoa baadhi ya nyaya na kuonyesha. Itakuwa wana mtu ambaye anajua kucheza sana na kompyuta. Wakabaki hoi. Hao wanaume wakiwa na mtumia wao walijikuta wakifika kwenye bandali bubu na kuingia ndani ya boti ndogo. Safari ya kuelekea Unguja ilianza na nahodha wa ile boti alikuwa si mwingine bali yule mzee muuza miogo aliyefahamika kwa jina la mzee Kombo. Tutumia muda gani? Tutatumia muda gani? Ifakigoe aliuliza. Kwa mwendo huu hata masaa kama mawili hivi haufiki. Tutakuwa tuko Unguja. Kwa mwendo huu masaa hata mawili hivi hayafiki. Tutakuwa tusha kwa mwendo huu hata masaa mawili hayafiki. Tutakuwa tuko Unguja. Mzee Komba alijibu. 
Miale ya jua ilianza kuonekana kuashilia kuna karibu ya kupambazuka. Ilikuwa isha tim kama saa kuminambiri kasoro hivi na boti ilikuwa inayakata maji kwa kasi ya inayake. Watu walikuwa wamekunja sula zao kwa sababu ya upepo uliokuwa kwa pigia kutokana na kasi ile ya ile boti waliokuwa wakisafiria. Saa moja kamili boti ili wabibaki na kigoe ili egesha kando kando ya fukwe ama bandari bobu. Walishuka wote ukesula kigoe akiweka ulinzi mkali kwa fadhili sambamba na ile begi ilo kuwa amelichi kwa kwa ke. Gari iko tayari. Mze kombo alizungumza kwa kichomua funguo na kufungua mlangu wa gari aina ya Toyota Brevis yenye rangi ya silver. Wakaingia ndani ya gari kisha ika chapo mbo kwe hatari. Kwa jinsi mambo ya livu kwe ya kienda ilionesha dahili hata mambo ya likuwe ya mekuisha pangwa zamani. Kila kitu kilikuwa kiukatika utaratibu uliotakiwa. Una muamini we mzee? Farida alimuliza ispitegewe kwa sauti ya chini Harutaki kumuamini mtiyote kareka kazi yetu Gari ilisimamu kwa kasi mbele ya magadi mawili ya ina ile ilo wali opanda wao Sema zile zili kwa ninye usi Walishuka huku ispitegewe akimshikilia fadhili Walianza kusogelea zile gari lakini kila mmoja akiwa makini Kabla hawajafikia milango ya zile gari ilifunguliwa Akashuka yule mwana mama wa Black Tigers na waruto zake Ispitegewe, we're done Aki mpigia makofi Aki manisha Ispekigoe umefanya vizuli Kwa nini tuko hapa Ispekigoe alimuulizo li mze kombo Kwa jiri ya msaada Msaada huku tuuza Afande Farida na yeye akadakia Na umba tuilana kidogo Black Tigers aliwatuliza Hatuna shida na mtu yoyote Siti na chokitaka kutoka kuwenu ni huyo mtu Alafu ya Ispekigoe utabake na ilo begi Nathani kupitia ilo begi utafanikisha kumjua muwaji Mwana mama aliongeo kwa madingo Huo puuzi siwezi kufanya Nisa ingoe alikata kata kata Wakiwa bado nafanya majadiliano Mara mwana mama akaonekana Akikembia na kuruka iwani Kila mtu pali alibakia kiamaki Asijui kwa nile mwa kufanya vile Alituwa mbele inspekta kigoe Kesha risasi ikatuwa bega ni mwake Taruki ikanza Kila mmoja alianza kutuwa sira yake Na kushambulia bila kujua Wanashambulia na wanem shambulia ni nani Ziribaki zikisikika risasi tuna kila mmoji akiamua kulitea maisha yake Jamaa wa Red Spider walisha jua walipo na wakamua kuja kwa vamia Ili kusudi wa mchukwe mtu wao alie chukuliwa na inspector kigoe Huku wakiwa natupiana risasi upanda wapili zikawa ni nyukwa kate Hmm Huku wakiwa na tupiana lisasi upanda wapili zikawazi na nyuku wakati ya inspector kigoe na ule mwana mama wa Black Tigers Wao walizi nyuka kutokana mwana mama kumtaka fadhiri na inspector kigoe akiwa hataki kumuachiri ya fadhiri Basi utata ukanzia hapo Mwana mama alikuwa yuko vizuli sana kwa mana alionekana kumperekesha sana inspector kigoe Mama, Sara aliita ukwa kitoa ishala wanaijua wao Ok, mama yao alijibu kisha karuka iwana kumtandika tekla shavu inspector kigoe hadi aka mchana Vicky, kombo, tuondoke Mama Black Tigers aliwaita watu wake ili waondoke Walifanikiwa kuchukua gari waleo kujanayo wakina inspector kigoe kisha wakatoroka maeno yale Hakuna kukawala kusalimu amri Inspector kigoe aliwambia wenzake Haraka haraka shakiru liingia ndani ya gari ili waondoke lakini alijikuta hakishindwa Gali zote zilikuwa zishali biwa vibaya vibaga kukatokata nyaya Mara wakajikuta wamekwa chini ya urinzi na red spiders huku wakiwa mezungu kwa kila kona Hatuitaji kuwa mtu, tunachua itaji ni uyo mtu wetu Jama mmoja ilizungumza kwa ustarabu Tratibu inspiregio ya rifia sila yake chini na kumuamuru fadhili arudi kwa wenzake Nita kutafuta kwa mara nyingine Huna uwezo wakunitoa kukisiwari Fadhili alimjibu kwa nyodo na kutema matichini Alilipotaka kupigi atuwa kathaa kuenda kwa wenzake Alikumbuka kitu kwa mba begilake liliko kwa inspira kigoe Achana nalo polisi wanakuja Mwenzake alimtahadharisha Ntalifata begilangu Fadhili alimuambia inspira kigoe kisha aka ondoka zake Wale red spiders walipondoka tu polisi na wao wakafika na kuwaweka chini ya ulinzi wa kina kigoe Ni wenzangu hawa Ilisikika sauti ya Inspector James ikiwazuia wale askari na akawa kama amewakua wenzake Jijini Dale Salam Hukupaswa kuja kule Inspector Kigoe alifoka mbele ya Inspector James Unathani bila miku jama ishenu ingi kuwaji Tukijua ni nicha kufanya 
kwani ukaanona kuzungumza nao angeshinda kutuelewa kigweye kumbuka hii kesi nilianza nayo mimi na ndio maana nikapewa mimi unajua kwa nini haijalishi kama nilishindwa au la na ndio maana sikuondolea moja kwa moja niliachwa ili nikusaidie James kuna msaada wote katika hii kesi ni kama kivuli tu cha fimbo ama kitu chenye misumali kwa mtu alichochwa na safari isaigwe alichafukwa vibaya da yote inaelekea kwamba uniamini sikuwahi kufanya hivyo na sitokuwa tayari kukuamini James nimegundua kwamba wewe ndio chanzo cha hii kesi kutoisha Inspekta Kigoye aliamua kumweleza ukweli James kwa maana hakumuelewa mienendo yake. Unakosea sana Inspekta Kigoye. Heri niendelee kukosea kuliko kuendelea kuamini katika hii kesi. Unajua matukio yale yaliotokea baada ya kuja Zanzibar? Inspekta James hakuwa na jibu kwa maana alijua fika Black Tigers waliweza kuwachinja watu na wenyewe wawili walikutwa wamechinjwa katika eneo la tukio. Lakini kwa heri James itakuwa na usika moja kwa moja. Inspekta Kigoye akaondoka kituo ili kusudi arudi nyumbani kwake. Inspector James alijishika kichwa na kumtazama Inspector Kigoye akitoka pale kituoni. Na nyinyi mnashanga kitu gani hapa? Endelea na kazi huko. Inspector James alifoka mbele ya kina Farida. Mama wa Black Tigers kazi nzuri sana ile ifanya mwanangu. Alionekana akimpongeza yule dada aliyewachinja wenzake. Lakini haikuwa kazi rahisi mama. Najua kwa sababu ni ndugu zako wa damu. Lakini waga hakuna unduko wa watu wa sariti. Kweli mama, lakini sikupenda kufanya vile. Usijali Salma. Hao wote waliobaki ni ndugu zako kuliko hata waliotangulia mbele ya haki. Alimfariji. Akiwa anamfariji binti yake mara simu yake ikaanza kuita na alipochoma mfukoni mwake akaangalia kwa muda kisha akatoka nje ili apate kuongea vizuri. Baada ya dakika tano kupita aliamua kurudi tena ndani kwenye lile kanisa lao. Natoka, lakini sitaki utaratibu uharibike. Sawa mama. Viki, Salma na Sala. Uongozi juu yenu kama kawaida. Nadhani mnafahamu unachotaka ukifanya. Ndio mama. Wote watatu waliitikia kwenye nyekevu. Ile mama yao alitoka huko akiwa na bandage mkono wa kulia karibu kabisa na bega lake. Nilikuwa ni jela la risasi alilopigwa baada ya kutaka kumwokoa inspector Kigoi. Kwa nini aliamua kufanya hivyo? Hakuna anayejua. Hata mimi mwandishi na mtunzi na hata mimi msimuliaji pia. Sijui lakini nadhani huko mbele itafahamika ni kwa nini. Upande wa fadhili. Kila kitu kipo kwenye lile begi. Fadhili akiwa na walaumu wenzake, lakini bosi alisema mtu achane nalo. Bora tuko kwa wewe kuliko kulichukua lile begi. Hamna akili kumbe. Yaani bora mara kumi nilichukua lile begi kuliko kuniokoa mimi. Lile begi lina thamani kubwa kuliko hata kichwa changu. Fadhili alifoka kwa kitamba ndani ya jumba lake la kifahari lililokuwa likipatikana kando kando ya bahari. Sasa, naomba msikilize kwa makini. Nahitaji lile begi na nina kifaa nimeliwekea. Ndani ya siku mbili tu begi ile mikononi mwangu. Alichukua bastola zake mbili na kuzikoki. Lakini bosi amesema tutaki kwenda kule. Unajua kwa nani alisema hivyo? Alimuuliza mlezi wake. Hapana bosi. Jua ya kwamba na hofia uwezo wangu. Na najua afika uwaga sinaga chonda chonda nikiamua kukamata siraha. Nahitaji begi langu. Akamaliza kwa kumtandika risasi ya mguu yule mlinzi aliyekuwa akionekana kumkataza fadhili. Haya, andai ni usafiri na safari ni kwenda Dar es akiwa anatoka nje Ilikuwa ni usiku majira ya saa moja kamili taratibu ispregiwe aliegesha gari mbele ya nyumba yake Kuna kitu kinakosekana katika hii kesi sio ni kitu gani Ispregiwe alijiwazia yake akaona bora aingie ndani kuliko kuendelea kukaa ndani ya gari yake Akagusa kitasi cha mlango kisha akakinyonga taratibu kuhusukuma. Akaingia ndani akiwa na lile begi alilochukua kutoka kwa fadhili na nilo begi linalojiwa na kundi la fadhili. Kama kawaida yake akavua koti lake la jinsi kisha akalitupia kwenye sofa pale verandani. Akavua shati lake kisha akalitupia sakafuni na kuanza kuelekea chumbani. Lakini kabla hajafika mbali sana akasikia vyombo vikigombana jikoni. Hmm. Atakuwa anapika huyu mama. Alijiuliza kisha akaacha na mawazo ya kwenda chumbani kisha akaelekea jikoni. Ishagoe aliita kwa sauti tamu ya kimaba. 
Hi sweetie. Mkewe akajibu wakifungua mikono yake kwa shilia anaitaji kumbatio la mumewe. Walikumbatiana wakianza kunyena ndimu itaratibu. Wakiwa naendelea kufanya yao, mara misikiwe alijikuta kishtuka baada ya kushikwa na mumewe. Mabigani. Vipi? Are you okay? Yeah, I'm okay but nenda kaoge na ubadilishe nguo ili uje kula. Akamwachia mumewe na kuendelea kukarangiza maakuli. Inspector Gwe aliamua kuachana na mkewe ili kusudi ajimwagie maji arudi mezani kujumuika na mkewe. Mrs. Kigwe alimwangalia mumewe kisha akatabasamu kwa muda na kuendelea kupika. Man of my dreams. Akimanisha mwanaume wa ndoto zangu. Salome ama Mrs. Kigwe alijikuta akitamka maneno hayo huku akimwangalia mumewe aliyekuwa akiishia kwenda chumbani. Baada ya kufika chumbani, Inspector Kigwe alitoa lile begi kitandani na akaangalia kwa muda kisha akataka kulikagua lakini akaachana nalo na kutupia macho yake kwenye kifaa chake cha kunasia sauti. Pale pale akakumbuka ile sauti walipokwenda nyumbani kwa IGP mstaafu na Afande Farida, alikumbuka vizuri wakati anamkumbatia IGP mstaafu na kumpiga piga mgongoni alikuwa anampachikia kina sa sauti kwenye nguo yake. Yes. Sana zani mambo yangu yatakuwa sawa. Da, nilikuwa nisha sawa hiki kitu. Akakichukua na ukiamishia kwenye kompyuta yake ya mezani. Kabla hata hajafanya chochote, ghafla akasikika mmewe. Mm, Nijua namalizia kuoga nao. Kumbe mkuja kukaa tena. Oh, sorry. Nakuja. Ile nimalizia hapa mara moja. Huku akichomoa kile kifana ukificha nyuma ile kompyuta bila mkewe kujua. Haraka haraka akachomoka chumbani na kwenda bafuni kuoga. Sina matatizo gani huyo mtu? Bizikigoe alibaki akijiuliza na kurudi verandani lakini macho yake muda wote alikuwa kwenye lile beki lililotupiwa kitandani na mumewe. Baada ya kuoga Inspector Kigoe alitoka bafuni na taulo lake bila hata kufanya chochote akaelekea sebleni hadi mezani. Leta menyu hiyo. Inspector Kigoe alizungumza kwa utani. Nakuja mpenda kula. <laughs> Unajisema hapo. Ah, uh, unajijua hata wewe. Mkewe alizungumza akiwa na ndacha kula mezani. Waliendelea kula huku akitaniana mtu na mkewe. Lakini wakati wanaendelea kula ghafla Spigwe alihisi kama kuna kivuli cha mtu nje ya nyumba yake. Vipi? Mkewe alimuuliza. Subiria kwanza. Akanyanyuka kwa umakini. Alijisogeza hadi karibu na mlango huku akitoa ishara kwa mkewe. Akamtaka atoke mezani na aende karibu na mlango wa jikoni. Taratibu Spigwe aliamua kufunua pazia ya dilishani ili apate kujua ni nani aliyekuwa nje. Baada ya kuchungulia nje akafunika pazia na kumtazama mkewe kisha akatoa ishara ya kwamba wako watano na wana siraha. Mkewe akatikisa kichwa kwa kuashilia amemuelewa mume vizuri. Wakiwa bado na shauliana nini cha kufanya mara usikika mlango wa nyuma ukivunjwa. Jificha chini ya meza. Ispekiwe alimtarifu mkewe huko akiwahi kwenda kwenye ile meza ya chakula. Aliingiza mkono wake chini ya meza kisha akachomoa bastola zake mbili zilizojali sasi. Jamaa alitangulia kuingia ndani alikuwa hana bahati kabisa kwa maana alijikuta akipokea lisasi mbili za kifuani. Balaa likaanza ndani ya nyumba kwa maana jamaa na wao wakaanza kuzimenia lisasi lizotimua timua kila kitu ndani. Mumewe akiwa na pambana na wale walinzi walioingia kupitia mlango wa nyuma huku mlango wa mbele na wenyewe ukasukumwa kwa nguvu. Akaingia jamaa mmoja aliyekuwa na SMG mkononi mwake. Mrs. Kigoe aliangalia vizuri mezani na kuona kisu cha kukatia chakula. Alikiwahi kisha akajirusha hewani na kumchoma nacho ile jamaa shingoni bila huruma. Akawa amefanikiwa kumwokoa mumewe na kifo kwa maana jamaa alikuwa akimrenga mumewe. Huku mumewe akiwa anazidi kuadondosha maadui zao ambao walikuja wengi tofauti na alivyoona kwa mara ya kwanza. Isikiwe. Ilisikika sauti kimuita kwa kadhabu. Isikiwe aligeuka kwa hasira huku bastola zake zikiwa hewani. Hakuna kinachokitaka kutoka kwako. Zaidi ile begi tu. Jamaa alizungumza kwa kiwa memteka mkewe. Isikiwe alimwangalia yule jamaa kwa umakini na kugundua mkono wake unacheta ya Red Spider. Jamaa wakawa nazidi kuingia ndani na sira zao mikononi. Shio sira zako inspector. Jamaa alifukia kimtikisa mkewe. Inspector alipotaka kuweka sira zake chini pale pale mkewe akaona isiwe tabu. Kwa nini watekwe kizembe wakati uwezo anao? Akarusha mguu wake wa kulia ulioenda kumtandika yule jamaa aliyemkamata kwa nyuma. Akapokea kichwa cha nyuma nyuma kutokea kwa Mrs. Kigoe. Baada ya kuona vile Inspector Kigoe alinyanyuka na mizuka yote huku lisasi zikianza kutembea kwa maadui zao. Huku Mr. akiwa hukumu kwa risasi, huku upande mwingine Mrs. akiwatandika kwa mikono ya aina yake.
Nyumba ikawa ni kerele tupuwa di majirani zao wakamua kuanza kutoka ili kusudi wapate kujua nini kichwa wakitokea kwa wenzao. Mwanamke alikuwa moto na mume pia alikuwa moto. Bala likao halitoshi ndani pale. Mrs. Gioe alichomua kile kisu katika ule mwili wa ile jamaa aliemua mwanzoni. Ikawa kila anayetaka kusogea basi akawa hana bahati. Kama sio mkono basi kifua. Walichanwa chanwa atali mpaka wakamua kuondoka na kuacha wenza wali uwawa. Inspirakigoe alimtazama mkewe na siyamini kabisa kama ndiye aliyefanya leote. Walibaki wakishangana mtu na mumewe huku wakihema juju kama mbwa waliokimbia umbari mrefu. Uvumilivu ukawashinda wakajikuta wakimbiliana na kumpatiana na kuanza kunyea na ndemi kwa vujo. Wakaona itoshi wakabebana ili kusudi waende chumbani kumaliza hamzao. Ulijifunzia wapi? Isregoe alimuliza mke baada ya kumaliza kutuliza asira zao. Tangu nikiwa mdogo. Kwa nuli nificha. Sikuna sabi ya kujua kama najua hivi vitu. Kwa nini mefanya vibaya? Umesha jingiza kwenye kesi siyo kusu mke wangu. Mr. Kigoe alifoka huku akinyanyoka pale kitandani. Mkewe alibaka mjishika kichwa asijue amjibu nini mkewe. Lakini akiwa bado amejikunyata, mewe akaliona jeraha bige ni mwaki. Inamana wamekujeruhi, akamshika mkewe. Kidogo, shenz, akatoka nji. Bila shaka kila mmoja anandile kusoma mchezo kwa ina yake. Mimi ni director oe ni mtunzi ni mkali wao amani hechi kigoe. Uskose kuungana nami katika semu ya nane ilikuwa, ilikuwa sezoni one ishi katika semu ya saba lakini kamambia amani embu tupe mambo buwana. Acha kutukatisha utamu Kwa hiyo bila shaka sezoni one tendea na mpaka semu ya kumi Ni hapa hapa ndani ya simulizi mixi youtube channel Uhondo utapatikana Uskose semu ya nane